Bailarines africanos con brillantes ropajes sorprenden al público. Coloridos judíos Buharim interpretan su música tradicional y muchos, pero muchos brasileños festivos. Estas fueron las escenas del miércoles en Jerusalén. Miles de cristianos de todo el mundo a los que se les sumó la población local marcharon por las calles de la ciudad en su desfile anual que coincide con las celebraciones de Sukkot y para los cristianos la fiesta de los tabernáculos. El desfile que fue presenciado por el alcalde de Jerusalén, Uri Lupoliansky, contó con cerca de 8.000 peregrinos cristianos amigos de Israel de más de 90 países que vinieron a expresar su solidaridad con el Estado judío. We love Israel and we come here to worship the Lord of Hosts at the Feast of Tabernacles just like the prophet Zechariah the Hebrew spoke to us. My message to the people of Israel is that we have, we love you, we support you, we stand with you in solidarity with you. We want to say to you that Israel you're not alone. We're here for you uh, in this special season of Sukkot. We have come here to celebrate with you. We have come to celebrate the 60th anniversary of the State of Israel. We want to say to you that we will stand behind you, we will stand with you, and we will not allow uh, enemies, your enemies, to come uh, and uh, do, harm, do harm to you. We come to Jerusalem because the Bible says the life and the word of God come up from Jerusalem. Muchos de los participantes cristianos que peregrinaron a la Ciudad Santa con la ayuda de la Embajada Cristiana en Jerusalén y el Ministerio de Turismo de Israel citaron versículos de las Escrituras compartidas por judíos y cristianos, destacando que en los tiempos bíblicos, Sukkot era la fiesta en la que las naciones del mundo se dirigían a Jerusalén para celebrar con el pueblo judío. There are many people across the whole earth that are supporting you that you've not, you're not hearing from. And we're here to let you know and represent just a fraction of those people. And we support your nation. We believe you have a right to be here. We are praying for you. We are seeking to influence our government in a way to support you. And we want you to know that there are many people who are for you in this world. We very enjoy coming to this land to bless, pray, and uh, make people joy in the when we make a Jerusalem march. So we went and we, 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 we want to say that we love Israel so much. Yeah, I'm all the way from South Africa because I love the Israelis. Blessed children of the Lord, apple of the eye, you are so blessed. We love you and that's why we're here to support you, to pray for you. We pray for you, Israel. God bless and protect you. All his mercies upon you. De esta forma la profecía bíblica cobró vida el miércoles en Jerusalén. Las banderas de países tan distantes como Bolivia y Kenia flamearon juntas entre la multitud que marchaba. Como un anticipo de la era mesiánica en la que según se afirma las naciones ayudarán a reconstruir el templo, muchos de los participantes dijeron que sintieron la conexión divina tan solo por estar en Jerusalén. Come